Yo, what's up mga kapatid? Yan, andito na naman po tayo. Your nurse, Lan Lan. And for today's topic po, yan, dahil po napansin ko na noong nakaraang buwan at nitong mga nakaraang linggo ay unti-unti pong dumadami ang views po natin doon sa isang vlog ko. That was 2 months or 3 months ago po na vlog na nagsimula lang sa 200 views and by January ay unti-unti pong lumaki at ngayon ay naging 3,000 na. Wow! Kaya naman po naisipan kong sundan po ang ganong topic. Siguro dahil marami po sa inyong mga kababaihan tulad ko na nagsasearch din po at kaya naman po talagang dumadami po yung views na. So, Naisipan ko pong i-vlog rin tong itong topic na to dahil nung ako po ang nasa kalagayan nyo kung kayo man po ay may ganito rin. I, I keep on searching po sa YouTube but I cannot find anything and baka this time ako na po ang mag inform sa inyo dahil this is my own experience na pwede ko pong i-share sa inyo. So for today's video, ang aking pong vlog ay may pamagat na magkano ba ang laparoscopy? o pagpapatanggal ng bukol sa inyong ovario sa Pilipinas sa taong 2020 dahil every year po ay tumataas po ang fees ng mga doktor sa ganitong procedure. So, kung kayo po ay nasa ganito ring sitwasyon, keep on watching po. So, this is your nurse, Lan Lan. Again, signing in in 3, 2, and 1. <laughs> Welcome back! Ayan, nandito na naman po tayo. So, ayun na po. Umpisahan na po natin yung topic at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil alam po naman na yung pinaka-main purpose ng inyong pag napapanood dito ay kung para malaman kung magkano nga ang aabutin nyo sa ganitong procedure. So, ang tawag po doon ay laparoscopy. Yun po, may mga hindi ko na po papahabain pa dahil i-discuss natin to sa mga susunod nating vlog. Yan, laparoscopy po ang pinaka best po na procedure, hindi masyadong invasive, hindi masyadong at risk nga. Uh, dahil lalo na kung wala pa kayong anak, ito po ang pinaka best po na maibibigay po na procedure na may suggest ng inyong doctor. So, magkano po ba ang laparoscopy sa ating bansang Pilipinas ngayong taong 2020? Nung ako po, ito po ay base sa aking experience. So, Nung ako ay nagpa-check up doon po sa amin, sa La Union, doon po sa Lorma Medical Center Hospital, ayan, sa may San Fernando City, La Union, nag-search po muna kasi ako sa kanilang website. So, pwede nyo pong hanapin kung kayo po ay taga La Union or kahit hindi kayo taga La Union. Yan, pwede nyo pong hanapin sa kanilang website at hanapin nyo po doon yung uh, OB po na gumagawa ng gynecological laparoscopy. Kasi po, dapat talaga, yung doon kay sa doktor na talagang sanay na, bihasa na sa ganitong procedure. Kasi mahirap po na pupunta kayo sa ibang doktor na hindi pa sanay. Lalo't wala pa po kayong mga anak dahil may iba po na baka madamage nga nila ang inyong mga ovaries. So, doon po tayo sa sanay na. So, ayun, hanap ko po itong doktor na to sa website. And huli na po nung nasabi ng mga kaibigan ko na meron pa palang isang mas magaling siguro or... Dahil mas kilala nila kasi sa hospital nga rin sila nag-work at naka-work na nila to. Ayan, anyway. Ayan. And, dahil po busy ang, ang doktor na yon bago po ako nagkaroon ng chance na mamit po siya, ay pinagawa na po agad yung ibang laboratory exam. Like, CBC po, yung, yung kinuhanan po muna ako ng dugo. Yan, para malaman kung normal po yung mga red blood cells, white blood cells, at kung ano-anong cells, yan. Kung normal po ang dugo ko, kasi importante po yon sa, sa isang surgery, di ba? Yan, kung mababa ba or normal ba yan. So, yun po. And pangalawa, yung uh, transvaginal ultrasound. Yes, kasi kailangan updated. Dahil hindi mo alam kung lumaki or lumiit na yung, yung, ano mo, yung bukol mo or may mga nadagdag pang kung ano-anong bukol dyan. So, yun po. And hindi po yun kasama sa quotation na mangyayari or sasabihin ng doktor doon sa ating procedure. So, ayun, nung namit ko na po yung doktor, binigyan na po niya ako ng quotation na nag range po. At yan, sa tumataginting na 120,000 to 150,000. Nandun po sa range na yon yung 
possible po na mabayaran nyo doon po sa procedure na gagawin sa inyo. So, aside po doon, ayan, para uunahan ko na rin kayo kasi wag po kayo magpo-focus rin doon lang sa procedure. Kasi bago po yung procedure na yan, meron pang mga laboratory test. Katulad po ng CBC, yan, mag, ito, meron po akong resibo, yan, para sure na sure, di ba? Yan, CBC po ay nagkakahalaga ng 230 pesos. Hindi po yung, itong mga laboratory test na hindi, na to ay hindi po kasama sa babayaran nyo po dun sa keynote ng doktor na laparoscopy. Yan, at yung ultrasound ay 780 pesos. And yung, ito po ay napakamahal. Grabe, sobrang nagulat ako dito. Itong AMH or anti-mullerine hormone test. Ito po yung test na, um, kasi bago ka operahan ng doktor, kailangan malaman muna niya kung may enough ka bang egg reserve. Kasi, syempre, yung iba kasi po, pag natapos ng maoperahan, sisisihin nila yung mga doktor na nag-opera sa kanila. Na kesyo, simula nung naoperahan sila, ay bumaba na po yung egg reserve nila, ganyan. So, kailangan makasure ng doktor na may normal po kayong egg reserve para hindi po nil hindi nyo po sila sisihin and at least alam nyo rin po kung normal or hindi. So, ito po ay napakamahal, 7,700 pesos, di ba? Napakamahal po. And ang susunod po na ipapagawa sa inyo ay ang CA125, about po yun sa cancer. CA125, yan, ginagawa po yan kasi early test po yan para madetect kung meron po kayong ovarian cancer, yan. So, yun po. Ito po, yun po ay nagkakahalaga na to, ng 2,945 pesos. Ayan, hawak ko pa po yung mga resibo ko, yung mga binayaran ko. At hin, muli po ay aking inuulit, hindi po yun kasama sa quotation ng doktor sa laparoscopy na procedure. When I was about to be discharged, ayan, so malalaman na po natin kung magkano yung total amount ng pabayaran ko sa quotation na binigay ng doktor. Yung quotation po na yon kasama na po doon yung biopsy, yung room, yung nurse na mag-a-assist, yung doctor na gagawa at yung assisting doctor niya, and yung kanyang anesthesiologist. So, yun po ay kasama na po doon lahat sa 120 to 150. Yan. So, yun nga, nung ako ay madi-discharge na or uuwi na ng aming bahay, yan, nalaman ko na po na umabot po sa 145,000 plus yung aking deal. And dahil po ako ay merong feel health, ay nabawasan po ng 19,000 something po yung aking binayaran. So, parang 125,000 na lang po yung aking binayaran doon sa laparoscopy. And aside from that, yun nga pong laboratory test na pinagawa sa akin before the procedure, before the surgery, ay umabot po ng 11,000. So, 125,000 plus 11,000. Hindi ako ganun kagaling sa math. Tama ba? 136,000 ang total nito. O, parang ganun nga. Yan. And, aside po dun, napakamahal po ng mga gamot. Yung mga gamot po na iinumin ninyo. Katulad po nung antibiotic. Yung mga, syempre may plaster yan, gauze. Yung mga aftercare nyo po sa sa after care nyo po dun sa inyong surgical wound. Tapos, yung pong may juice pang binigay na yung isang juice for 14 days, inumin mo 200 plus ang isa. So, 14 packs na ganon. And, yun pang tatlong pills na ipapainom sa'yo for 3 months na nagkakahalagang 2,400 yung isa. So, tatlong ganon for 3 months ang iinumin mo. Yan, napakamahal. So, kung ako po sa inyo, kung kayo po ay nandito at pareho po ng kalagayan ko, ng, ng experience nyo po ito, ay maghanda po kayo ng mahigit 150 to 180 or 170,000 po kung kayo po ay magpapatanggal ng inyong ovarian cyst. Itong ovarian cyst ko po kasi ay chocolate cyst or endometriotic cyst po siya. Yan, kailangan po siyang tanggalin ng laparoscopy lamang po para hindi masira ang aking ovary since wala pa po akong anak. 
So, yun lang po, mga kapatid, ang aking share sa inyo. And I hope na nakatulong po ito dahil nung ako talaga ay nagsasearch din ako tulad ninyo. So, sana talaga ay nakatulong to sa inyo. And hanggang dito na lang po mga kapatid ang aking vlog. And muli ako po ay nagpapasalamat dahil yan po, nanonood po kayo at kahit pa paano may sense naman po itong vlog na ito. So, thank you for watching po mga kapatid and see you next time. And again, this is your Nurse Lanlan signing out. Bye-bye!